Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Sancionado o projeto aprovado na Câmara Municipal, que autoriza a Prefeitura do Rio a comprar vacinas contra o coronavírus. Esse projeto só tramitou com velocidade pela ajuda do presidente Carlos Caiado. Prefeito do Rio anuncia o fechamento das praias para tentar frear o avanço da Covid-19. É, não é o momento de praticar esporte na praia, não é o momento de tomar banho de mar. Agora é o momento de ficar em casa. E às vésperas do Dia Internacional da Discriminação Racial, vereadores do Rio falam da importância do debate contra o racismo. A minha própria experiência de buscar espaço na política institucional foi marcada pelo racismo em diversas dimensões. Não saia daí. A gente volta já. A gente abre essa edição do Câmara Rio Notícias falando do projeto da vacina que foi aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. A Prefeitura do Rio está autorizada pelo Legislativo Municipal a entrar em consórcios para a compra de imunizantes contra a Covid-19. Foi um trabalho de muitas mãos na Câmara dos Vereadores. O projeto, que inicialmente era do vereador Lindbergh Farias, foi ganhando coautores e no dia em que foi aprovado, na última quinta-feira, tinha 37 assinaturas. O vereador destacou a importância da articulação do presidente da Câmara Municipal para agilizar a tramitação do projeto. Esse projeto só tramitou com velocidade pela ajuda do presidente Carlos Caiado, e teve uma discussão com o governo, eu já falei, todos estão acompanhando, houve uma discussão com o secretário de saúde, eu quero aqui agradecer ao líder do governo, Tiago Carribeiro. Na verdade, várias câmaras municipais do país estão fazendo isso que a gente está fazendo, já são 2.300 municípios que aderiram ao consórcio. Aqui no Rio de Janeiro já são 75 dos 92 municípios. Então eu considero essa data de hoje muito importante para essa Câmara Municipal. E encerro agradecendo a iniciativa de Vossa Excelência, que foi fundamental para que esse projeto tramitasse com velocidade. Desde o início da pandemia, essa Casa Legislativa não tem medido esforços para auxiliar a Prefeitura no combate à Covid-19. A aprovação desse projeto, sem dúvida alguma, como Vossa Excelência colocou, é fundamental, importância, pois um dos requisitos para a Prefeitura do Rio aderir ao consórcio municipal por mais vacinas de imunizantes contra a Covid-19 logicamente no Brasil, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos. Quero aqui parabenizar o vereador Lindbergh Farias pela iniciativa, é verdade, inclusive, que desde o primeiro dia ele tem falado sobre essa situação e acho que será, sem sombra de dúvida, uma, uma sinalização importante do Legislativo Carioca para que a cidade do Rio de Janeiro possa ainda utilizar de todos os mecanismos possíveis para aumentar a quantidade de vacinas que nós temos à disposição. É claro que é, isso acaba acontecendo por conta de uma, de uma clara incompetência do governo federal de ter planejado e organizado isso desde o ano passado. Né? E isso fazendo com que a gente hoje esteja diante de uma situação de uma vacinação muito pequena da população brasileira do ponto de vista do percentual da, que, do, do, da população que está vacinada. E aí, é claro, o que a gente precisa e depende é de vacina. Esse é o tratamento eficaz para que a gente possa vencer essa, esse maldito vírus, recuperar a economia, retomar algum nível de normalidade entre nós. E aí, que toda e qualquer ação que seja feita para adquirir mais vacinas, para vacinar trabalhadores e trabalhadoras, para vacinar os cariocas, para vacinar os brasileiros, terá o nosso apoio sem sombra de dúvida. Vacina sim. Parabéns, vereador Lindbergh. Parabéns a todos os coautores. Parabéns à Câmara de Vereadores. O prefeito sancionou a lei imediatamente. A partir desta sexta-feira, o município do Rio já pode comprar vacinas diretamente ou através de consórcios. Ainda não existe uma definição sobre a quantidade de doses que podem ser adquiridas através do consórcio liderado pela Frente Nacional de Prefeitos. O objetivo do consórcio é dar suporte aos municípios caso o governo federal tenha dificuldade na distribuição de vacinas pelo Plano Nacional de Imunização. O infectologista Renato Kifuri acredita que a nova lei foi uma medida importante. Eu acho que se algum governo, seja ele municipal, seja ele estadual, conseguir adquirir algumas doses que por incompetência do governo federal não conseguiu trazer e alguém conseguir trazer para o Brasil, eu não tenho dúvida que isso é benéfico. Eu só acho que essas vacinas adquiridas 
por empresas, por municípios, por estados, serão destinadas ao governo federal, são destinadas ao Programa Nacional de Imunizações, que vai dividir as vacinas entre todos os brasileiros. O infectologista acredita que o país já vive uma catástrofe sanitária e que o Rio precisa tomar medidas mais restritivas para que a situação não piore ainda mais na capital e no resto do estado. O descontrole da pandemia ele não é só dado pela falta de vacina. Ele é dado pela intensidade da circulação do vírus, pela ausência de políticas de distanciamento social, pelo não, pela não adesão da população a essas medidas de distanciamento e uso de máscara e pelo surgimento de variantes. As vacinas atenuariam esse cenário. Então, hoje, o que nós temos para melhorar essa situação de caos que nós estamos vivendo, de colapso do sistema de saúde em praticamente todas as regiões, todos os estados do Brasil, é o distanciamento que as medidas que implantarmos hoje para o distanciamento só vão refletir-se na população em diminuição da transmissão daqui a semanas em hospitalizações e mortes. Então é urgente que tomemos essas decisões agora para que não colhamos daqui a algumas semanas cenários trágicos como estamos vivendo hoje. Será instalada no próximo dia 22 na Câmara do Rio a Comissão Especial com finalidade de tratar estratégias para a retomada do crescimento econômico da cidade. A informação foi publicada no Diário da Câmara Municipal dessa sexta-feira. O DCM também traz a publicação da criação de duas frentes parlamentares suprapartidárias. A Frente Parlamentar pela liberdade religiosa e a frente parlamentar em defesa da economia solidária. O vereador Reimon será o presidente das duas frentes. Confira agora as discussões que marcaram as sessões plenárias dessa semana no Legislativo Municipal. O Parlamento aprovou vários projetos em segunda discussão, entre eles o que cria o Sistema Eletrônico Integrado de Informações dos Conselhos Tutelares do Município do Rio o que define locais para o descarte de agulhas, seringas, curativos e outros materiais de uso médico. Foi adiada por seis sessões a discussão do projeto de incentivo aos eventos e a preservação dos empregos do setor. Eu peço que os nobres colegas avaliem com carinho e atenção um projeto tão importante de um setor produtivo tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Tem a ver com turismo transporte, restaurante, bar, toda a cadeia produtiva da cidade do Rio de Janeiro é influenciada pelo setor que foi duramente atacado. Há exatamente um ano foi publicado o primeiro decreto de fechamento e paralisação das atividades aqui na cidade do Rio em virtude da pandemia. Então, depois disso tudo, a gente escreveu o projeto, eu, o vereador Felipe Michel, o vereador Marcelo Ará, vários atores aí do setor, para que pudéssemos é, mostrar que esse setor precisa se recuperar e aqui no Rio de Janeiro é um dos principais setores econômicos. Aprovado em segunda discussão, o projeto sobre a gestão do sistema de limpeza urbana do município do Rio. Por receber duas emendas, saiu da pauta o projeto que estabelece multa para a empresa que distribui água para a cidade do Rio de Janeiro, caso seja comprovado que a água esteja contaminada. A discussão provocou um debate sobre a privatização da SEDAI. Nós vamos estar privatizando, vai existir um monopólio privado de um bem indispensável à vida. Aí acabou. Não tem jeito. Olha, a quantidade de revoltas que já existiram no mundo em cima desse tema da água. E eu chamo a atenção da quantidade de países que discutem e estão fazendo a discussão sobre reestatização da água. A cidade de Paris, por exemplo, é uma dessas. Paris privatizou, em 2010 reestatizou. E a partir da reestatização houve redução dos preços das tarifas públicas. Se nós compararmos, por exemplo, na região serrana, Nova Friburgo, que teve uma concessão de, da gestão da água no final da década de 90, hoje é gerida pela Águas de Nova Friburgo, lá o tratamento de esgoto é superior a 92%. 92%. O acesso à água é de 99%. E aí nós vamos para uma cidade ao lado, Teresópolis, para quem for dizer, ah, Pedro, mas você está falando de Friburgo, uma cidade de classe média. Vamos para Teresópolis. Lá o fornecimento é pela SEDAI também. 0%. 0% de esgoto tratado. Zero. Esse é o legado que a SEDAI, a tão querida, 
Companhia Estadual de Fornecimento de Água. Esse é o legado que ela está deixando para os cariocas. Aprovado em segunda discussão, o projeto sobre o fornecimento de máscaras faciais à população em situação de rua por causa da pandemia do novo coronavírus. Os vereadores aprovaram também, em segunda discussão, o projeto sobre o transporte escolar no município que altera a Lei 6.508, de março de 1996. O projeto estabelece que o transporte escolar pode ser feito por micro-ônibus, com capacidade mínima de 10 e máxima de 20 passageiros, excluindo-se o motorista. Foi aprovado em primeira discussão o projeto sobre a visita virtual a pacientes internados com a Covid-19. A visita será através de videoconferência. Foi aprovado também em primeira discussão o projeto que altera o calendário de vacinação contra a Covid-19 no município do Rio e inclui como prioridade as pessoas com deficiências. É muito difícil nessa população você convencê-la a usar a máscara, por exemplo. Então, não só uma proteção pessoal, mas também uma proteção comunitária. Então, é importante a gente fazer esse tipo de inclusão, porque é difícil para eles realmente manter o padrão de afastamento, isolamento social, bem como as medidas de higiene, uso de máscara, álcool em gel, lavagem das mãos. Então, eu parabenizo pela lei e peço com a autoria, nobre vereador. Porque nós temos um plano nacional de imunização que define os grupos prioritários e o problema do precedente é esse. Às vezes ele é usado para o bem, em casos que nos parecem muito razoáveis, e às vezes ele pode ser usado para o mal. Na mesma linha dos vereadores que me antecederam, também parabenizar o vereador Márcio Ribeiro pela brilhante iniciativa é, e dizer que até me surpreende que não esteja incluído no Plano Nacional de Vacinação esse grupo que é da maior importância, ainda discordando um pouco do vereador é, Pedro Duarte, eu acho que aqui se trata de um grupo especial e que merece, tem que ter uma atenção especial. Foi aprovado, em definitivo, o projeto que dispõe sobre o acompanhamento integral para alunos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e outros problemas da aprendizagem. Aprovado, em primeira discussão, o projeto que cria o polo gastronômico do bairro do Irajá, na zona norte do Rio. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores do Rio falam sobre os desafios contra o racismo às vésperas do Dia Internacional da Discriminação Racial. Praias fechadas para conter o avanço do coronavírus na cidade. Essa foi uma das medidas restritivas anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes. As novas regras valem da zero hora de sábado até às cinco da manhã de segunda-feira. As novas medidas foram anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, durante a divulgação da 11 edição do Boletim Epidemiológico da Covid-19. E querendo pedir à população, deixar claro para a população, fazer um apelo à população de que ela não é alarme falso, não é brincadeira, não é exagero da mídia, não é exagero do prefeito, não é exagero das autoridades sanitárias. É um fato que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Não somos uma ilha no Brasil. Portanto, o cenário em que você tem a rede de saúde estressada, em que você começa a ter possibilidade de falta de leito, em que a fila de espera de regulação ela aumenta, ele está se confirmando. Diante do cenário epidemiológico do Brasil e do aumento do número de covid na cidade, a Prefeitura publicou no Diário Oficial mais medidas restritivas de proteção à vida. Durante os dias 20 e 21 de março, serão fechadas as praias e áreas de lazer, assim como estarão proibidos o estacionamento em toda a orla marítima e a entrada de ônibus de fretamento no município. Além disso, estão mantidas as restrições do decreto anterior, como escalas de horários para as atividades econômicas e funcionamento de bares, restaurantes e quiosques, somente até às 9 horas da noite. O prefeito vai se reunir com o Comitê Científico da Covid-19 e deverá anunciar medidas ainda mais restritivas. Vamos fazer, como informei ontem cedo, antecipação de feriados, mas virão mais medidas restritivas. Por que é que nós não anunciamos essas medidas hoje? A cidade do Rio de Janeiro também não é uma ilha, ela é o centro de uma conurbação, ela é o centro de um aglomerado urbano, de uma região metropolitana. Portanto, qualquer decisão 
que seja tomada sem que haja uma adesão, uma solidariedade metropolitana, ela se torna mais difícil. Nas unidades de urgência e emergência, o atendimento diário registrou um aumento superior a 24% entre os dias 3 e 16 de março. As internações em leitos de enfermaria e UTI também tiveram um aumento considerável. É, não é o momento de praticar esporte na praia, não é o momento de tomar banho de mar. Agora é o momento de ficar em casa. A gente tem uma nova variante do vírus, que é a variante P1, que está circulando na cidade, está circulando intensamente. Tem uma nova variante, que pode ser mais grave do que a variante anterior. É o momento de evitar qualquer tipo de circulação. Eduardo Paes reforçou o apelo para que a população fique em casa. Os números todos apontam claramente, nós vimos alertando isso há três semanas, eles estão se confirmando, infelizmente, e nós temos uma situação muito mais grave. As pessoas estão sendo internadas, muitas das pessoas estão indo para a UTI e o desfecho, de, infelizmente, de várias dessas pessoas, ou de uma parcela importante dessas pessoas, pode ser vir a óbito, vir a morrer. Nós temos que trabalhar para preservar vidas. Já vem pedindo há algum tempo, mas desde hoje, com mais energia, se possível, fique em casa. Nós ainda não estamos suspendendo todas as atividades econômicas, mas não é hora de festa e aglomeração. É grave a situação. O prefeito divulgou também o calendário de vacinação para pessoas com 70 anos ou mais, entre homens e mulheres. A nova etapa de vacinação está prevista até o dia 3 de abril. O Dia Internacional da Discriminação Racial é comemorado nesse domingo, dia 21 de março. Na Câmara do Rio, o combate ao racismo estrutural é um dos assuntos que prometem movimentar a pauta das discussões na nova legislatura. A sede do Legislativo Carioca tem 30% de vereadores que se declaram negros ou pardos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a Câmara Municipal do Rio tem 14 vereadores que se declararam negros ou pardos. Esta foi a segunda eleição municipal que a Justiça Eleitoral pediu que os candidatos declarassem cor e raça no momento do registro da candidatura. Isso representa cerca de um terço dos 51 vereadores eleitos. Uma conquista que ainda está distante da porcentagem de cerca de 46% da população negra da cidade. Eu vejo como um avanço né, da sociedade carioca, principalmente, já que era, pela primeira vez nós temos uma quantidade é, assim, expressiva de negros nesta casa. São quase 30% de parlamentares, entre mulheres e homens negros, que alcançaram realmente uma cadeira na casa Nessa casa de leis, é, é sinal de que a população está reconhecendo as suas representações né, negras e votando nesses representantes negros também, não só por questões de cor, mas também por questões da sua própria, de suas habilidades, da sua forma, do seu trabalho, das suas propostas, tudo isso é sinal de que a sociedade está começando a perceber que há homens e mulheres negros que podem realmente representá-los à altura. Com 30% dos vereadores negros e pardos, a expectativa é de que o debate racial se intensifique na Câmara Municipal do Rio. A presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, vereadora Tereza Berger, disse que a luta deve ser constante. Todos os dias tem que ser dia da luta contra a discriminação. É inaceitável que ainda nós, nos dias de hoje, Tenhamos que conviver com este crime absurdo, que é crime inafiançável. Então, a Câmara sim, e a Comissão de Direitos Humanos, todos aqueles que se sentirem de alguma forma discriminados, entrem em contato com o meu gabinete, com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nós vamos sempre estar à frente desta grande causa. Às vésperas do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, um dos desafios é o combate ao racismo estrutural, uma causa que precisa do apoio de toda a sociedade. Como homem negro, já tive algumas experiências na vida em que passei por discriminações, e é, todo negro passa por isso, naturalmente, porque nós somos é, considerados como uma raça inferior, pelo menos é assim que se percebe na sociedade branca, 
O negro é, 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 o, é, o, é o limpador, é o servente, o negro é o, o cara que fica na portaria, o negro é o segurança, o negro é o serviçal, que trabalha nos, nas, nas áreas mais insalubres de uma empresa, enfim. Sempre foi assim e isso está mudando aos poucos. A cultura nossa, a ideia não é me chamar de negro, mas de moreninho, né? é o moreninho. Fala com o moreninho, sabe, numa forma de amenizar. Muitas das vezes eu não ouvi agressão nenhuma, mas ficava estampado no olhar, muitas das vezes na indiferença, muitas das vezes no tratamento. A data do dia 21 de março foi instituída pela Organização das Nações Unidas na década de 60, após um massacre na África do Sul quando 69 pessoas foram mortas e outras 186 ficaram feridas. Na época, 20 mil negros protestavam pacificamente contra uma lei que obrigava a portar cartões de identificação dizendo os locais onde poderiam andar na cidade. Numa cidade onde o período escravagista ainda impacta de forma violenta a população negra, através do genocídio do povo negro, é de extrema importância entender essa data como um alerta e reforçar o compromisso irrestrito com o combate ao racismo. A participação política é muito importante para corrigir erros do passado e garantir direitos iguais. Historicamente, essa luta busca inspiração em lideranças políticas negras que deixaram seu legado em todo o mundo. Referências importantes para as novas gerações. A vereadora Tainá de Paula, do PT, foi a segunda vereadora mais votada da capital. Ela reforça a ideia de traçar estratégias para criar ações coletivas de combate ao racismo. A partir do massacre de Shaperville, o Movimento Negro Mundial decidiu construir os 21 dias de ativismo contra o racismo, falando dos vários tipos de racismo, passando por violência policial, passando pela negligência do Estado e discutindo de forma diversa como se organizar e construir ações coletivas de combate ao racismo. No Brasil, nesse contexto dos 21 dias de 2021, a gente falou muito sobre a pandemia do coronavírus, pela dificuldade da população negra tem de se vacinar e as estratégias que nós temos que acumular para denunciar a forma como a população negra ainda é tratada de forma cotidiana. Resta a esperança de que algum dia possamos mudar essa realidade. O racismo muitas vezes se esconde em atitudes rotineiras, toleradas pela sociedade. Eu tenho a sensação de que isso é cultural, isso tem que se mudar exatamente na base, tem que se mudar, se mudar exatamente na cultura, algo que já está enraizado e muitas pessoas fazem inconscientemente, porque parece que faz parte do coletivo, o que é completamente fora de propósito. A minha própria experiência de buscar espaço na política institucional foi marcada pelo racismo em diversas dimensões desde a busca o acesso a financiamento, até mesmo a desqualificação da minha imagem, da minha religião ou do meu conhecimento apenas por conta da cor da minha pele. A presença de parlamentares, assessores e servidores aqui na Câmara que sejam pessoas negras é essencial e revolucionária no nosso cotidiano. Quando eu era criança, eu morava na Tijuca, na rua Moraes e Silva, perpendicular a São Francisco Xavier, ali, bem ao lado do colégio militar. Ali, a rua é como se fosse o quintal de casa, onde nós jogávamos bola, corríamos, brincávamos. Mas a memória mais forte que eu tenho dessa época foi o meu estudo. Meus pais me matricularam numa escola pública, muito importante que foi o Instituto de Educação, que formava professoras. Eu fiz todo o meu curso primário no Instituto de Educação. Ali, a memória das diretoras e das professoras estão aí, vivas. Doutora, a professora Luci, Nídia, Marion, Verilde, enfim, todos esses nomes é, vivem comigo até o dia de hoje. O Instituto de Educação, para mim, foi uma escola de vida, uma escola de amizades, uma escola, claro, de formação e de estudo. Se eu tivesse que marcar 
um ponto que me destaca na minha vida, principalmente quando eu fui jovem ou criança, eu não teria dúvida em destacar. Quando eu fiz o curso primário no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, na Rua Marise Barros. Puxa vida! E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia e até a próxima.